Salut tout le monde, c'est Anne de Littérarum et aujourd'hui on se retrouve devant le plus gros Pride Flag de ma maison, c'est-à-dire ma, euh, ma, ma bibliothèque à Arc-en-Ciel, pour passer un seul moment à se recommander nos lectures LGBTQIA2+, préférées. Honnêtement, qui n'est pas content lorsqu'il ouvre un livre et qu'il réalise qu'il y a un personnage gay, lesbienne, bisexuel, trans, non-binaire, asexuel, bref, tout ce qu'il pourrait y avoir dans ses identités, dans toutes les autres qui existent. Honnêtement, personne, parce que euh, c'est toujours <rire> vraiment le fun, c'est toujours le fun de se reconnaître dans les livres, de euh, comprendre peut-être un peu plus les personnes qui nous entourent si on veut en apprendre sur d'autres identités, et euh, en général aussi pour que ça soit plus réaliste, parce que euh, c'est ça qui est la vie. Donc pour moi c'est vraiment important euh, de vous parler de ce genre de lecture. Donc aujourd'hui on va passer toute la vidéo à euh, faire le tour de l'arc-en-ciel. Alors si vous aimez les vlogs lecture, book art, update lecture et toute autre vidéo sur le sujet des livres et du lifestyle, n'oubliez pas de mettre un like, de faire la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Donc avant de commencer les recommandations, j'ai quand même deux choses à vous dire. Premièrement, j'ai déjà fait une première partie à cette vidéo. Ça commence à faire un certain temps. <rire> Donc, vous pouvez aller l'écouter personnellement. Euh, on dirait qu'elle m'a écouté comme un an et demi, je trouve ça un petit peu cringe. Mais pour cette raison, euh, je n'ai comme pas mis les livres dont j'avais parlé dans cette première vidéo aujourd'hui. Mais c'est ce qui mène à mon deuxième point. En général, je pense que la représentation est pas mal manquante, encore une fois, dans la littérature young adult. Définitivement, je pense que c'est peut-être la catégorie de littérature où il y en a le plus, mais c'est définitivement un sujet qui euh, doit être de plus en plus mis de l'avance. Et ça, c'est ça compte aussi comme pour les films, les séries, là, ça compte pour tout, on pourrait dire. Mais quand même, là, par rapport à la première vidéo, définitivement, il y en a plus. C'est plus diversifié aussi au niveau des identités. Donc pour ma part, même faisant comme partie de la communauté, on dirait que j'aimerais ça en avoir plus, mais euh, il faut faire avec, il faut faire avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc pour commencer, on va y aller avec tous les livres dans lesquels il y a des personnages saphiques. Et le premier, c'est un coup de cœur de l'année, un livre que j'ai tout simplement adoré et que je recommande à toutes les sauces. Dès que j'ai comme eu l'occasion de le recommander, je le recommande parce qu'il s'agit de Positive par Cameron Garrett et publié dans la collection R. Dans Positive, on suit l'histoire de Simone et elle est une jeune adolescente qui vient juste de débarquer dans un nouveau lycée parce que la dernière fois, ça s'est un petit peu mal passé et tout le monde a dévoilé son secret qui était qu'elle a le SIDA. Or, en arrivant à son nouveau lycée, elle souhaite vraiment partir sur une bonne base. Elle est intéressée par un garçon et là ça commence à se concrétiser. Bien évidemment, comme elle a le sida, il faut qu'elle euh, en parle à son nouveau chum. Mais quelqu'un dans l'école va menacer de raconter son histoire à tout le monde pour une deuxième fois. Une chose qui est vraiment le fun dans ce livre-là, c'est que euh, le personnage principal est euh, bisexuel et euh, elle est en couple avec euh, une personne du sexe opposé. Souvent, genre c'est quelque chose qu'on peut comme oublier ou euh, moins valider, on pourrait dire. Là. Donc euh, je pense que ça offre comme vraiment une bonne représentation pour ça et aussi comme juste peut-être le rappeler comme euh, à l'imaginaire collectif. Outre ça, justement, on en parle de cette expérience-là dans le livre, donc vraiment, c'était comme un pur délice quand je l'ai lu, mais autrement, c'est aussi un livre comme en soi, l'histoire est vraiment très très cool, parce que, en fond, ça parle comme des sujets du sida, sida qui est, est euh, transmis à la naissance dans ce livre, ça parle d'amitié, ça parle de euh, relations familiales, bref, c'est vraiment un livre qui est super addictif. Pour ma part, je vais pas vous cacher, je l'ai lu en, je pense, genre 24 heures. Oui, je pense que je l'ai lu en 24 heures, c'est juste un délice, il y a des moments touchant, il y a des moments drôles et Cameron Garrett écrit vraiment bien, même si c'est dans la traduction, je trouve que c'est super agréable. Genre, je n'ai absolument rien à dire contre ce livre, évidemment. C'est pour ça que je vous le recommande. <rire> toujours dans mes coups de cœur. On va pas se le cacher, ça reste quand même toujours dans mes livres préférés, hashtag prévisibles. Ce livre-là, je l'ai lu cet été et il s'agit de One Last Stop par Casey McQuinston. Donc c'était publié chez St. Martin's Press. Euh, Casey McQuinston, c'est euh, l'autrice de Red, White and Royal Blue. Red, White and Royal Blue, en ce moment, il est traduit en français chez Lumen. Mais celui-là, il vient juste de sortir, fait qu'il est pas encore traduit. Je suis pas mal certaine que, avec le succès qu'il a, c'est sûr qu'il va être traduit. Dans One Last Stop, on suit l'histoire de Auguste qui est un petit peu dans une époque confuse de sa vie. Elle débarque à New York, elle se fait des nouveaux amis et en allant euh, à l'école un beau jour, elle va prendre le métro et elle va rencontrer une fille qui est juste parfaite. Mais rapidement, elle va découvrir que euh, Jane est euh, prise dans une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas sortir de la trame de métro et qu'elle est en réalité née dans les années 70. Donc bien évidemment, à travers une histoire qui pourrait devenir un petit peu amoureuse entre les deux, Auguste va essayer de euh, sauver Jane. Donc dans ce livre, les deux personnages principaux, il y en a une qui est lesbienne et l'autre qui est bisexuelle. Donc encore une fois, je trouve ça le fun. Que ça soit ça, il y a des personnages, puis aussi une lecture 
addictive. J'ai comme des fois trouvé qu'il y a eu des petites longueurs, mais c'est pas des longueurs là, comme ah oh, je m'ennuie, c'était juste comme le rythme est un petit peu plus lent par moment et euh, au final j'aurais pas fait le livre différemment, j'ai vraiment comme apprécié. Mais c'est pas nécessairement comme le genre de livre au rythme rapide du début à la fin que je lis habituellement. Mais comme pour celui-là ça a vraiment fonctionné parce que définitivement j'ai donné 5 étoiles. J'ai trouvé qu'il y avait des retournements de situation qui étaient vraiment originaux. Je voulais vraiment savoir comment ça se finissait à la fin parce que contrairement comme à certaines romances, on dirait que c'était comme pas certain comment ça allait se terminer. Puis même genre jusqu'à la dernière page, j'étais genre <rire> genre s'il vous plaît, je veux que ça marche, ok? Une chose que je veux dire, si vous commencez à lire en anglais, Kissing McGonistan n'a pas nécessairement la plume la plus comme simple, on pourrait dire, plus compliquée si vous êtes débutant, mais j'étais quand même à vous le mentionner, il faut sinon attendre la traduction euh, qui va arriver, j'imagine! Et une autre chose qui est le fun, on n'en parle pas nécessairement tellement beaucoup là-dedans, mais on en parle quand même un petit peu, et c'est vu que toute cette histoire de voyage en temps, on parle quand même un peu aussi des sujets comme de la montée du mouvement LGBT dans les années 70, trucs du genre, fait c'est quand même vraiment cool, l'ambiance est bonne et si ça vous tente de passer un bon moment, de passer un moment de divertissement, de cuteness, un petit peu de spice, mais comme pas tant que ça non plus, là, genre c'est pas, pas tellement, c'est pas si pire que ça on pourrait dire. C'est honnêtement le livre pour vous. Le prochain livre, vous aurez compris avec ce que je vous ai dit tantôt, et pas nécessairement comme une tonne de livres, donc c'est pas nécessairement tous des livres pour lesquels j'ai eu des coups de cœur, mais euh, j'ai vraiment envie comme de partager les livres dans lesquels il y a la représentation et que j'ai quand même aimé. Pas nécessairement un livre 5 étoiles, mais définitivement un livre que je recommande quand même, parce que que, bien évidemment, on a tous ce besoin de se retrouver dans nos lectures. Et donc, pour ce prochain livre, il s'agit donc du fameux You Should See Me in a Crown de Leah Johnson. Donc, en français, il a été traduit assez récemment, mais moi, j'avais comme acheté en anglais juste avant qu'il sorte. <rire> fait que, bon, bref. Et euh, il s'agit de la méthode Lighty. Je pense qu'il y a une suite à ce livre. Est-ce qu'elle suit les mêmes personnages Je ne pourrais pas dire. Dans la méthode Lighty, on suit l'histoire de Liz. Son rêve, c'est de rentrer dans un programme de musique à l'université, mais elle manque d'argent pour pouvoir s'inscrire. Par contre, une solution s'ouvre à elle et c'est que chaque année, pour les finissants de son école secondaire, il y a un concours pour devenir la reine du lycée qui se prépare et le prix qui est donné au gagnant. C'est une bourse qui serait le montant exact pour qu'elle puisse aller à son université. Et bien évidemment, Liz va tomber amoureuse d'une potentielle autre reine du lycée. La seule chose que j'ai à dire avec ce livre, c'est qu'en fond, la romance ne m'a pas nécessairement touchée comme au maximum. C'était juste comme cute, mais c'était pas passionnant. Trouver ce cute, c'est quand même suffisant. Et en fait, je pense c'était juste le, le concept global de l'histoire que dans l'exécution, c'est un petit peu entre guillemets irréaliste. Je pense pas nécessairement que ça, ça pourrait se passer à 100% dans la vraie vie. Malgré ça, si on passe par-dessus, si on décide de passer par-dessus certains clichés, parce que des fois aussi, il faut passer dans certains clichés dans les livres avec des romances hétéros aussi. Ça se passe vraiment bien. C'est le genre de livre qui est super frais. Si jamais vous cherchez comme un livre pour une semaine en vacances, une fin de semaine à l'extérieur, c'est définitivement le genre de livre pour vous parce que vous n'allez pas avoir de tracas. Une chose que j'aime aussi dans ce livre, c'est que la sexualité du personnage principal est comme abordée de façon vraiment normale. Bien évidemment, moi je trouve que c'est toujours important aussi comme de, de parler de qu ce que le personnage peut ressentir face aux injustices parce que c'est quelque chose qui arrive dans la vie. Mais c'est pas la première chose dont on parle à propos du personnage principal, ça vient comme plus tard dans l'histoire, c'est beaucoup plus réaliste puis overall c'est vraiment plus validant. Le Shooting Mina Crown, la méthode Lighty, c'est également un livre que je vous recommande si vous vous cherchez une histoire sapique. Passons maintenant au euh, pendant masculin des romans saphiques, donc euh, les romans MM et euh... <rire> genre je sais à quel point c'est prévisible, ok? Mais ce livre-là, honnêtement, ça va être dans mes meilleures lectures de l'année. C'est un livre que j'aimerais absolument relire. Et tantôt, je vous ai parlé de One Last Stop, donc vous aurez compris, je ne peux pas ne pas vous parler de Red, White and Royal Blue, toujours de Casey Mookenstein. Dans Red, White and Royal Blue, on se histoire de Alex Clermont Diaz, qui est le fils de la présidente des États-Unis, qui cherche à se faire réélire pour un deuxième mandat. Un jour, il va se retrouver en présence de son pire ennemi à un souper diplomatique, qui se trouve à être le prince d'Angleterre. Et euh, ça va mal se passer, ils vont finir par se battre. Ça va faire le tour des réseaux sociaux. Donc pour tenter de garder une bonne image de la famille présidentielle pour les élections, ils vont devoir faire comme s'ils étaient les meilleurs amis du monde. Peut-être que ce n'est pas de l'amitié qui va grandir entre ces deux garçons. Genre, ok, ce livre-là, je pourrais honnêtement en parler pendant des heures. L'excitation qui est reliée à son histoire, à son addictivité, à son originalité, à son cuteness, à sa romance, genre tout ce que je veux dans le genre d'histoire, totalement déjanté, tout de même ancré dans une certaine partie de la réalité, mais comme ça va complètement me sortir de mon quotidien. Tu sais, moi je suis pas une, une, la fille de la présidente des États-Unis, ni un membre de la famille royale, mais on dirait que vu que ça reste des jeunes adultes qui vivent comme dans une époque comme la nôtre, qui restent comme très terre à terre, c'est vraiment relatable, on pourrait dire. Et donc le personnage principal est euh, bisexuel et un intérêt amoureux est euh, gay. Et quant à lui, dans ce livre, ok, c'est un enemies to lovers. Enemies to lovers, c'est quand même dans mes tropes favoris, on pourrait dire 
j'apprécie le concept. <rire> je sais que c'est vraiment cliché, mais dans celle-là, il est vraiment bien fait. Faut laisser le temps comme à l'histoire d'embarquer. Je vous le dis, après les 100 premières pages, vous allez être genre... <rire> Je, je vais continuer à lire. <rire> Une chose que j'apprécie dans ça aussi, c'est qu'au début, le personnage principal, il ne s'attend pas vraiment à développer comme des sentiments pour quelqu'un de son euh, sexe. C'est comme un peu cette découverte-là, mais en même temps, après, après c'est comme vraiment normalisé. Genre, il n'y a pas de problème avec ça. C'est ça qu'on veut quand on lit des livres du genre. Même si on parle comme de l'intrigue en général, il y a des plot twists, là. Oh my god, ok? Et genre, je me rappelle que les 100 dernières pages, il devait être comme une heure du matin quand je lisais la fin du livre. Puis j'étais comme, mais je ne, je ne peux pas arrêter. Parce que si j'arrête maintenant, genre une bombe va exploser. Moi, moi il faut que je sache avant, tu sais, faut que je... Faut que je sache, je veux savoir l'histoire. L'écriture là-dedans, c'est drôle, c'est vraiment original, c'est vraiment frais. Donc ce livre-là, si vous n'avez pas encore compris le message, c'est qu'il faut le lire. Je ne vais pas arrêter de le recommander, même avec One Last Stop. Ils sont vraiment cute ensemble. D'ailleurs, Christine McQuiston arrive bientôt avec une romance young adult. <rire> I'm so here for this, évidemment, parce que Red Dress Royal Blue, c'est euh, 18 ans et plus. Bah, ben, c'est spicy, mais pas tant que ça. OK! Et euh, continuons. Euh, et euh, pour euh, ce prochain livre, ça commence à faire un certain temps que je l'ai lu. Et ça va se faire deux ans? Je pense que ça va faire deux ans. Sad story. Mais c'est un livre que je chéris tout de même, toujours au plus profond de mon cœur. Et dans le fond, il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman par Mackenzie. <rire> Publié chez Pocket Jeunesse. Dans les aventures d'un apprenti gentleman, on suit l'histoire de Monty. Monty, là, il est pas dans la meilleure pause de sa vie. Il couche avec tout le monde à gauche, à droite, et euh, ça fait euh, vraiment pas sourire son père. Donc pour essayer de le redresser avant qu'il doive reprendre le domaine familial, il va euh, envoyer son fils dans un voyage à travers l'Europe avec son meilleur ami. Mais c'est un petit peu la pire chose qui peut arriver pour Monty parce que Monty, il est amoureux depuis toujours de son meilleur ami. Et en plus, il s'embarque dans un voyage qui va se transformer en deux tapes mouvement, en une chasse à l'homme. Et encore une fois, dans cette histoire, le personnage principal est euh, bisexuel et euh, l'intérêt amoureux est gay. Mon dieu, c'est comme un schéma qui revient assez souvent. Et une chose que j'aime vraiment dans ce livre, c'est que c'est vraiment cute! Et c'est du Friends to Lover, donc contrairement à dans Red, White and World Blue, les gens ne sont pas ennemis au début, et ils sont des amis. Ce, ce schéma-là, c'est comme, mais on est amis, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de plus? Est-ce que genre ça pourrait détruire quelque chose? Est-ce que comme on... Vous comprenez comme ce sentiment-là? Agréable. Qu'est-ce que j'aime dans ce livre aussi, c'est que ça se passe comme dans le passé, ça se passe au 18e siècle. Bon, ok. Est-ce qu'au 18e siècle, c'était exactement aussi euh, accepté. Oh, je pourrais dire qu'il y a quand même quelques touches plus contemporaines à ce livre-là pour cette raison. Et encore une fois, c'est le genre de livre où il y a une histoire folle. Okay? C'est une histoire de course-poursuite. C'est une enquête à travers l'Europe. On demande pas plus, on demande pas moins de Mackenzie Lee qui va vraiment nous transporter. Je sais que ce livre-là, soit les gens l'aiment vraiment beaucoup, soit les gens l'aiment correct. Genre, c'est pas euh, tellement top. Moi, j'ai vraiment adoré. Donc, peut-être que si vous avez comme des goûts semblables au mien, si euh, vous vous recommandez dans euh, mes euh, coups de cœur sur la chaîne, mais ce livre-là, ça va peut-être pour vous. Sinon, ça peut-être une lecture normale, mais les lectures normales, on les aime aussi, donc elles ne sont pas moins importantes, on pourrait dire. Donc pour la dernière catégorie, on va passer aux représentations autres, qui ne sont pas FF, qui ne sont pas MM, et je suis vraiment contente que cette catégorie prenne de l'expansion aussi. Je pense que euh, oui, en général, il y a un problème comme de représentation, particulièrement dans les identités qui ne sont pas comme gay, on pourrait dire. Et pour commencer, on y va avec un personnage asexuel, ça poursuit avec le dernier livre que je vous ai présenté parce que il s'agit des aventures d'une Lady Rebelle par Mackenzie Lee, toujours. On suit l'histoire de la sœur de Monty, qui est le personnage principal dans les aventures d'un apprenti gentleman. Dans dans les aventures d'une Lady Rebelle, on suit l'histoire de Felicity et en fait, elle, son plus grand rêve, c'est d'étudier euh, la médecine, d'être scientifique et euh, d'éviter le mariage, honnêtement, c'est euh, sa plus grande peur, c'est la pire chose qui pourrait lui arriver et pour ce faire, elle va essayer de rejoindre une expédition scientifique à l'autre bout de l'Europe, mais des drôles d'histoires pourraient se cacher à travers cette expédition scientifique et c'est surtout euh, en essayant de s'y rendre qu'elle va rencontrer une jeune fille qui va chambouler tous ses plans et en fait, elle, elle est asexuelle, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on va dire d'emblée. Moi, je pense pas que comme la sexualité c'est pas leur, fait que <rire> je vous le dis. Mais c'est vraiment intéressant comment c'est euh, traité dans le livre. Je pense que ça peut vraiment aider à comprendre c'est quoi la sexualité pour des gens qui n'en savent moins à ce sujet. Définitivement, je pense que c'est le genre d'identité que dans les dernières années c'est de plus en plus visible, mais c'est vraiment, ça reste dans ceux dont on entend moins parler, et qui est encore vraiment euh, assez stigmatisé, on pourrait dire. Il y a quand même beaucoup de préjugés par rapport à la sexualité, alors que ce sont des gens qui sont vraiment valides, des gens qui méritent euh, de euh, vivre comme ils sont. Dans ce livre-là aussi, 
je me souviens bien, il y a comme des personnages saphiques autour. Donc c'est toujours le fun aussi quand il y a de la représentation autre à travers. Aujourd'hui, je me concentrerai plus sur les personnages principaux. Mais euh, bien évidemment, euh, dans le reste de mes vidéos, je souligne habituellement lorsqu'il y a des personnages LGBT qui ne sont pas nécessairement comme au centre de l'histoire. Mais dans ce livre-là, encore une fois, euh, c'est une autre histoire, c'est une autre série d'aventures que euh, celle dans les aventures d'un apprenti gentleman. Mais c'est tout autant palpitant. Partons à l'aventure à travers l'Europe. C'est comme des fois, tu te réveilles le matin et t'es genre... <rire> Comme j'aimerais être un pirate genre au 18 e siècle qui part à l'aventure, c'est ce genre de livre là, ok? Si vous êtes ace, si vous voulez en apprendre plus sur la sexualité, si vous êtes demi-sexuel, bref sur tout le spectre de la sexualité, ce livre est pour vous. J'attends le jour où je vais en trouver d'autres à propos de la sexualité. Pour le prochain livre, on parle de transidentité et même d'identité de genre qui sont pas nécessairement vraiment mises de l'avant dans les médias, qui sont peut-être un petit peu plus méconnues mais qui méritent tout autant d'être discutées. Il s'agit donc de Félix Ever After par Kaysen Callender. Donc ça a été publié chez Slalom. Dans Félix Ever After, on suit donc l'histoire de Félix qui est un jeune garçon noir, queer et trans. Il étudie à une école d'art pour essayer de rentrer à l'université de ses rêves. Mais la seule chose, c'est qu'un jour, il va arriver à l'école et il va avoir une exposition où il va avoir son dead name et des photos de lui avant sa transition qui vont être affichées partout. Donc Félix va être vraiment rempli d'une rage inouïe. Il va essayer de trouver qui est derrière cet acte horrible. Depuis sa sortie en V, c'est vraiment un livre qui a fait le tour de YouTube, de TikTok, de Instagram. C'est honnêtement un livre partout où vous allez voir des avis. Il est encensé. C'est pas nécessairement comme un coup de cœur pour moi, mais je pense que c'est plus relié à l'histoire, euh, à son rythme, qu'au sujet en tant que tel. C'est vraiment comme ça. Mais ça reste un livre que j'ai vraiment adoré, dans le sens que j'ai vraiment passé un super moment. Qu'est-ce que j'aime dans ce livre, c'est que j'ai vraiment l'impression que comme le questionnement, c'est vraiment relatable. C'est vraiment, évidemment, c'est sûr que l'autoriste savait d'expérience, mais euh, Kaysen Calendar l'a vraiment très traduit de façon réaliste. Des fois, c'est comme ce passage-là, même si on sait que ça vient d'expérience réelle, c'est pas nécessairement traduit comme de façon full authentique, parce que c'est ça la difficulté d'écriture, vraiment. C'est un métier difficile à être écrivain. C'est vraiment super bien réussi là-dedans. Je pense que même si vous êtes pas nécessairement comme une personne trans, une personne non-binaire, une personne qui se questionne sur son identité de genre, si vous êtes cis, mais que vous avez des questionnements par rapport à votre orientation sexuelle, bref, c'est vraiment quelque chose auquel vous allez relate. Une chose que j'apprécie vraiment aussi là-dedans, c'est que tous les personnes secondaires sont queer. <rire> Genre, on dirait que ça fait du bien de voir ça, ça fait comme, c'est fresh, ça peut être quelque chose que vous voulez trouver là-dedans. C'est sûr que euh, c'est pas jojo 100% du temps, mais euh, ça reste réaliste, ça reste comme super divertissant aussi, si on, on le sait pour passer un bon moment, pour euh, finir avec un sourire aux lèvres et finalement, euh, pour en revenir au sujet de l'identité de genre, j'apprécie vraiment que euh, ça parle d'être euh, demi-boy, demi-girl, dans le sens, on parle vraiment comme d'identités euh, qui sont plus euh, dans le spectre de euh, la non-binarité. Est-ce que c'est un mot? Je ne pourrais dire. <rire> Bref, <rire> dans le sens que on explore vraiment comme toutes les possibilités. C'est sûr qu'on ne peut pas comme passer par-dessus tout, mais euh, bref, il y a des moments où euh, le personnage principal va euh, vraiment avoir euh, une certaine recherche, une exploration. C'est plus, plus ça que je veux dire. Et ça peut vraiment comme peut-être ouvrir les yeux à certains. Peut-être que vous allez vous sentir reconnu dans euh, ces identités qui sont présentées. Et, et bref, pour euh, toutes ces raisons, c'est vraiment le genre de livre qu'on adore lorsqu'on veut lire des livres avec des personnages queer. J'espère donc vraiment et euh, très sincèrement surtout que euh, ces recommandations vont avoir pu vous être utiles, que euh, vous cherchiez un livre pour vous retrouver, pour explorer ou même pour en apprendre plus, pour être un bon allié. Pour la question du jour, euh, n'oubliez pas de me dire en commentaire d'autres recommandations pour euh, des livres LGBTQ+, parce qu'on souhaite toujours en avoir plus dans nos bibliothèques. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos les mercredis 11h pour le Québec, 17h pour la France, et les samedis 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!